добрый день всем здравствуйте я рада что вы зашли на мой канал всех приветствую весна немножко приходит к нам сейчас вот в данный момент идет дождь но снега много еще сейчас я вам покажу я вышла в сарай мне надо взять стаканчики стаканчики для пикировки алисума кто его не знает я выложу фото Снимала его с, с ноутбука, не знаю, как уж она будет, качество, не качество, ну посмотрите. Так что хлопоты у нас садовые, огородничьи. Готовить уже не хочется показывать, хочется показывать растишки, чем занимаемся, как мы тут растим, пикируем. Ну вот такие вот у меня тут дела. Сейчас пойду возьму стаканчики, пойдемте с вами будем пикировать. Их совсем немножко у меня, я там тоже напортачила. Не все получается хорошо, бывает и неудачи. Да ладно, вот дождичек идет так хорошо. На улице плюсовая температура, но снега у нас еще много. Поэтому растим рассаду, а нам быстро солнце выйдет и быстренько все растает. И придет весна. Я у себя на участке. Я тут когда-то мы тут шашлык жаре выкидывали, угли. И вот столько, вот, пожалуйста, снега у нас. Очень еще много снега. Вот тут растаяла плешина. А здесь опять сугробы. Сугробы, сугробы, сугробы. Подтаивает, подтаивает. Ведра, ведра мои открылись. Я что-то думала их вообще снять мешки. Нет, еще совсем они не оттаяли. Немножко подожду. Поэтому зима еще у нас есть. День хороший, день плохой. Вот сейчас именно идет дождь. Но все равно... Все равно настроение идет ближе к весне. Вчера вон туя там была макушка торчала, а сегодня она уже вот она какая. Но розы все закрыты. Розы еще закрыты, все мои укрытия, ничего не видать. Стоят сугробы. Вот такие вот у нас тут дела. Ирисы вылазят, но по ним уже пробежались мои утки. Тут же зашли, давай долбить. Ну что ж, я ж тут поставила им калитку. Сначала калитка была замерзшая. Я вот эту хреновину поставила. Потом уж сейчас повесили калитку. Тут и птица нет ничего. И та уже шкодничает мне. Ну вот мои ути-мути грязнули. И дружок вылазит из будки сонный. Спит. Везде грязь, конечно. Снега еще вот такая куча кругом. Много снега. Ну, я бы сказала, он прям вот то дождичок, то солнышко. За неделю, я думаю, все равно намного убавится. Но я пошла за стаканчиками. Сейчас пойду в сарай туда к себе. Тут у меня земля хорошая, легкая. Опять добавила вермикулит. Здесь стаканчики, которые я буду пересаживать. А это сам Алису. Ну вот столько у меня получилось. Я его, как говорится, сама и угробила. Как я его угробил, да очень просто. Когда я посеяла его, надела на него пакет. Его сеется поверхностно, заделать землю не надо. Ну, посеяла, наблюдаю, он прямо на третий день начал сходить. Я взяла и сняла пакет. Кое-какие зашли, а какие зерна еще лежу, не совсем зашли. Я опять одела пакет. Ну, надела пакет, на сутки не открывала, гляжу, тут уже на нем паутиночка. Мохом покрылся. Ну что ж, давай снимать пакет. И вот немножко я хоть спасла. Вот так вот. Не все бывает хорошо, бывает <смех> проблемы. Но не этого хватит. Хватит по чуть-чуть. Сейчас распикирую его. И они будут кустики хорошенькие. Куда-то будем подсаживать. Этим я сейчас и займусь. Помидорки мои приходят в себя. Каждый день все лучше и лучше делаются. Уже больных совсем нету, стоят как солдаты. И, конечно, сегодня пасмурно, и они наклоненные все к окну. Ну что ж, терпите чуть-чуть, немножко корневая их приживется, и я их отправлю туда на холод. А то они тут так поворастают, такие будут длинные. Вот эти уже прям видно хорошо тянутся. Это будут высокорослые. А эти вроде поменьше, они не особенно вытягиваются. Надо их хоть перевернуть коробки. Я обычно переворачиваю. День так, день так. Но сегодня не переворачивала. Сегодня сейчас занимаюсь пересадочкой. Пикировкой. Пикирование сложного ничего нету такого. 
Сейчас вот возьму пучочек. Я пролила. И сейчас поделим. Буду высаживать по несколько штучек. Как получится. Где-то поменьше будет, где-то побольше. Ну вот тут 4 получилось у меня. Сейчас все 4. Берем прям пальчиком туда углубление. Кто-то палочками, а я пальцами. Пальцы благо толстые, залазят хорошо. И туда аккуратненько впихиваем поглубже их. Вот и все. И готово. Еще один возьмем стаканчик. Такой пучок. Сейчас мы его поделим пополам. Или как у нас получится. Поосторожнее, конечно, с ними. Они очень нежные. Вот запутался какой-то тут длинногачий. Вылазь. Ага, отошел. И вот так вот осторожно их корневую. Хорошие корешочки уже нарастили. И вот сюда их пучочком. Дырочку сделаю подлиннее, туда поглубже. И чтобы они хорошо вошли. Резко прижимать не буду. Так немножко. Сейчас польется и будет все хорошо. Все воздушные карманчики там у нас сольются с корешками. Вот. Хоть бы эти живые остались, а то много чего пропадает. Я вот посеяла недавно. Забыл, как опять называется он. Ни один не взошел у меня. Ни один. Два раза пересевала его. Люпин! Два раза пересеяла его, и ни один. Ни первый раз не взошел, ни второй. Или у меня руки-крюки, или семена что-то барахлят. Цветочек Алисум хороший, нежный, пахнет медом, но у меня с ним проблема. Мне его жрет плошка. Очень жалко. Постоянно ходить химичить. Не знаю, может, какие другие средства есть. Если кто подскажет, я буду только рада. Так что, мои хорошие, подсказывайте мне. Я тоже не все умею. Вот и все. Пикировочка прошла. Сейчас я их полью. И на окно. Под подсветочку. Пусть они немножко придут в себя. Может, даже подсветку включать не буду. Сейчас день прибавился хорошо. Им достаточно и дня. Конечно, пасмурно, они вот начали даже вытягиваться от того, что им маловато света. Но ничего, выдюжат, скоро уже пойдут в другое место, там будут расти. Так что еще не поздно, можно и вам посеять Алису. Он растет быстро, в течение, наверное, ну, все равно в июле уже будет вовсю цвести. Давай, не падай. Ну-ка, поднимайся. Вот так вот. Ну, все, мои хорошие. На этом заканчиваю. Слишком длинное видео снимать не хочется. Заходите ко мне на канал Яндекс Дзен. Я тоже там. Ищите Валентина Селяночка. Поддерживайте меня и там. Всем спасибо. До новых встреч.